Ce matin, le réveil est comme dans nos petites mauvaises habitudes. Le téléphone, avant même de se débarbouiller. Et qu'est-ce que je vois C'est Jacaco met fin à sa carrière de footballeur. Ma réaction Ow. Salut à toi, il fait partie des, du cercle fermé des capitaines des éperviers du, du Togo. En tout cas, moi je considère, euh, je prends euh, par rapport à 2006, Mathieu de Séville, Emmanuel Adebayor, Gien Dakona, Serge Jacaco. Et si j'ai oublié quelqu'un, bon, laisse-moi un commentaire. Et donc, c'est à travers une publication sur Facebook euh, que et, euh, Serge Jacaco a donc annoncé officiellement l'arrêt de sa carrière à 32 ans. Aussi, à 32 ans. Chose assez curieuse, surtout qu'on sait que beaucoup continuent, même à 35 ans, à 38 ans et à 40 ans. Euh, Qu'est-ce qui serait donc euh, à l'origine de ce arrêt brusque, selon moi En tout cas, on va lire ça, son long message ou, euh, comme on le dit, sa si longue lettre. Chers toutes et tous, comme vous avez pu le suivre pour certains lors de mon passage dans l'émission latine sur Canal Plus Sport Afrique, après plusieurs mois de mûres réflexions et des circonstances à charge, je vous annonce officiellement la fin de ma carrière de footballeur professionnel. C'est avec le cœur serré, l'estomac noué et la larme à l'œil que j'écris ces mots car le football a été dans ma vie depuis tout petit une bouteille d'oxygène. Tout ne s'est pas passé comme je je l'aurais souhaité, même loin de là. Mais j'ai tout de même réalisé mon rêve, celui de devenir un jour footballeur professionnel. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment, mais j'ai le sentiment que c'est le bon moment pour dire au revoir. Cela fait maintenant 19 ans que j'ai commencé le football dans le circuit professionnel, avec mon entrée au centre de formation de la Orster en janvier 2001. 19 ans, waouh, ça paraît long mais de mon point de vue, qu'est-ce que s'est passé vite Je n'arrive pas à réaliser comment le temps s'est enfui. J'ai vécu des choses extraordinaires sur tous les plans, sportifs, humains, familial, mental, émotionnel et culturel. Il y a eu des hauts et des bas, des périodes horribles, mais aussi de merveilleux souvenirs. J'ai rencontré énormément de belles personnes au fil du temps et voyagé à travers le monde entier. Tout cela m'a enrichi humainement et cela fait désormais partie de moi à jamais. Aux 22 376 abonnés de ma page, merci. Lorsque j'ai créé cette page, je sortais juste d'une période traumatisante de ma vie avec le drame de Kabinda. Je n'avais pas idée de la portée qu'allait avoir cette page et tous ses partages. Ça a été ma plus belle thérapie. Merci de m'avoir donné la force. Merci de m'avoir soutenu depuis ce moment-là. Vous avez été une source de motivation pour moi. À mes parents, mes frères et ma famille en général, un grand merci pour m'avoir soutenu et pour y avoir cru avec moi depuis le départ. Tout cela n'était qu'un rêve et Dieu seul sait d'où on part et le chemin qu'on a parcouru. Papa, j'aurais aimé faire encore plus, aller plus loin, plus haut et réaliser davantage. À mes amis proches, on se sait déjà. Merci. À tous mes entraîneurs et éducateurs que j'ai eus depuis tout petit, merci. Vous avez réussi. J'ai appris les leçons et vous avez fait de moi l'homme que je suis devenu. À tous mes coéquipiers, mes frères d'armes que j'ai côtoyés depuis le départ, à différents âges et moments, du Villepent, à Trabzonsport, en passant par la Gircer, Zilina, Gaziantep, l'équipe de France, l'équipe nationale du Togo. Merci pour tous ces moments que nous avons partagés sur et en dehors du terrain. Certains sont devenus naturellement des frères, mais nous resterons tous liés à vie par la même passion et au-delà. À ma femme, merci pour tous tes sacrifices, ta patience et ton soutien à toute épreuve. Pour l'heure, certes, sur le terrain, c'est fini, mais de belles choses sont à venir très rapidement. Alors, restez connectés sur ma page. Des vidéos et photos inédites seront publiées très prochainement. Merci également à mes deux sponsors qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière. Nike Football à mes débuts, puis pour moi Football pour notre longue collaboration par la suite. C'est Jacques
Alors, une si longue lettre, avouons-le, mais c'est de son habitude. Vous vous en souvenez, en 2015, il avait déjà, en tant que capitaine Courage, envoyé un message à l'endroit des dirigeants togolais pour pouvoir également corriger les conditions d'organisation de certaines rencontres. Akakpo libère une dernière fois la parole avec comme ultime requête que le ballon tourne de nouveau rond au Togo. Un message qui a été entendu, pas seulement par les Togolais. Suite à ma lettre, en fait, j'ai reçu énormément d'appels en fait, d'amis de d'autres sélections qui m'ont appelé pour me soutenir, qui, qui étaient contents que pour une fois, en fait, tous ces problèmes-là soient mis à jour. Ils avaient aussi le, ce genre de problème. C'était un, un mélange de problèmes qui arrivait souvent aussi et que, euh, que c'est bien que ça sorte officiellement, parce que comme ça, au moins, euh, ça va faire du bon. C'est l'une des, des rares personnes, souvent, souvent, chacun protège sa tête et préfère, c'est tout. C'est quelqu'un également qui fait partie des victimes de l'attaque de Kabinda, vous vous en souvenez, en 2010, quand le Togo euh, était en route pour la participation à la Coupe d'Afrique des Nations. On ne va pas oublier également le parcours de l'homme en tant que joueur du joueur défenseur assez exemplaire et intelligent qui a eu 58 sélections avec deux réalisations, c'est normal, il ne faut pas crier, c'est un défenseur. C'est quelqu'un également qui a connu plusieurs clubs et plusieurs pays. La France, <rire> la France, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie l'Ukraine et pour terminer en Turquie. Une carrière qui a été euh, colorée par deux trophées euh, principaux, notamment euh, du côté de la Slovaquie où il a remporté le championnat puis la coupe nationale. Et sans oublier bien sûr son sac européen en 2004 avec les espoirs, les moins de 17 ans de la sélection française. Et tu l'aurais compris, il faisait donc partie des espoirs de la France avant de décider en 2008 de porter pour la première fois les couleurs de la sélection nationale à du Togo. Une, un parcours jalonné de difficultés, mais également de choses assez positives. Comme il a dit dans sa lettre, moi, je pense que le mieux, c'est de garder les choses positives et de relever l'exemplarité qu'il a eue dans sa carrière, tout ce qu'il a pu donner de lui-même pour pouvoir atteindre les objectifs du, du Togo et les objectifs de ces différents clubs. Merci à l'artiste, merci pour le dévouement, merci pour l'engagement pour le 228. Maintenant, à la croisée des chemins, la question qu'on va se poser, c'est quel sera l'avenir de Serge Akabo Alors, si moi j'ai une proposition, je peux, Serge, je peux te dire, tu peux devenir romancier, euh, comme tu sais écrire les lettres, <rire> ou syndicaliste. Sera-t-il consultant ou pas On verra. Quel est ton avis par rapport au parcours de Serge Akako en sélection nationale du Togo et en club Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent.